காலம் என்னென்ன பண்ணாலும் டிக் 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 டிக்குன்னு போயிருக்கு தானே உயிர் பாருங்க சத்தம் கேட்குது அவங்க உயிர் போகிறது டிக் 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 டிக்குன்னு போகுது அது மேலே உட்கார முடியாது பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது போயே இருக்கு இன்னொருத்தர் பத்து கஷணத்தில் பண்ணுறது நம்ம ஒரு கஷணத்தில் பண்ணிக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஆனால் அவருக்கு சோம்பேறிக்கு ஒரே மாதிரி போயிருக்குது வேலை பண்ணுற ஆளுக்கு ஒரே மாதிரி போயிருக்குது ஆனந்தமாக இருந்தாலும் போயிருக்குது துன்பமாக இருந்தாலும் போயிருக்குது போயே இருக்குது அனுபவத்தில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆனால் காலன்றது போயே இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நம்ம மொழியில் எல்லாமே இதுக்கு நல்லா தனியாக வார்த்தை இல்லை யாரோ இறந்துட்டாங்கன்னா காலமாயிட்டாங்க டைம் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒருத்தர் என்னால் தாங்க முடியல இவர் நம்ம எதிரி அப்படி பண்ணுறோம் அவன் நான் அப்படி பண்ணிடுவேன் இப்படி பண்ணிடுவேன் சும்மா இருப்பான் கொஞ்ச நாள் சும்மா இரு சத்துடுவான் எதிரியெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் போய் கொலை பண்ண தேவையில்லை சும்மா உட்காந்தா சத்துருவாங்க கொஞ்சம் நாளுக்கப்புறம் நீங்கள் சும்மா கண்ணு மூடி இப்படி உட்காந்தா போயிடுவாங்களே இல்லையா இல்லை நாமே போயிடுவோம் இல்லை அவரே போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் காலன்றது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது என்னத்துக்கு என்ன அந்த அடிப்படையில் தான் எல்லாமே ஏற்படுது என்னது கிரகிப்பில் இது கிடையாது உங்கள் உணர்வு கிரகிப்பில் இது கிடையாது உங்கள் உடலுக்கு கூட அது கிரகிக்க முடியாது காலன்றது காலன்றது கிரகிக்கணும்னு உயிர் மூலத்தில் உட்கார்ந்தால் மட்டும்தான் காலம் இல்லைன்னா காலம் கிரகிக்க முடியாது சும்மா போயிருக்குது அது கிரகிக்கணும்னு ஒன்று இல்லாமல் உட்காரணும் அதுக்கு தான் சிவ சிவன்னு எது இல்லாதது எப்போ எது இல்லாமல் இது இல்லை அது இல்லை சும்மா எது இல்லாமல் இருக்குதோ அதுக்கு மட்டும்தான் காலம் காயில் எடுத்துக்க முடியும் காலன்றது எடுவழி இல்லாமல் அசைவலில் இருக்கிற ஒரு தன்மை நிற்கவே நிற்காது பொய்யே இருக்குது ஆனால் அதை நாம் உணர்ணுன்னு அசைவில்லாத எதுக்கு நான் சிவன்னு சொல்லுவோம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்குதோ அது மட்டும்தான் அது கிரகிக்க முடியும் 